வெல்கம் டு டிஎன்பிசி மிஸ்ட்ரி ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஸோ கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனையும் வந்து மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்த்து நியூ புக் செகண்ட் வாலியூமில் உள்ள எக்கனாமிக்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் டென்த்து ஓல்டு புக்கில் சாரி டென்த்து நியூ புக் ஃபஸ்ட் வாலியூமில் உள்ள எக்கனாமிக்ஸ் எல்லாமே பார்த்தாச்சு ஸோ லிங்க் கீழே இருக்குது மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி பார்த்துருங்க அதே மாதிரி எல்லா புக் பேக்குமே நம்ம போட்டாச்சு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா செகண்ட் வாலியூமில் உள்ள எக்கனாமிக்ஸில் ரெண்டு மூன்று பாடங்கள் இருக்குது ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு பாடம் பார்க்க போகிறோம் என்ன பாடம் அப்படின்னா உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து அப்படிங்கிற ஒரு பாடம் ஸோ இதில் என்னென்ன இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்ஸ் அதை வந்து ஒன் வேர்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எல்லா மக்களும் எல்லா நேரங்களிலும் பாதுகாப்பான சத்தான உணவுக்கான உடல் சமூக பொருளாதார அணுகுமுறை கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்களின் உணவு தேவைகளையும் உணவு விருப்பங்களையும் பூர்த்தி செய்வதில் உணவு பாதுகாப்பு அளிக்கிறது என்று கூறிய அமைப்பு ஆக்சுவலாக வந்து உணவு பாதுகாப்பு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய டெஃபினேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க உணவு பாதுகாப்பு அப்படின்னா எல்லா மக்களுடைய சத்தான உணவுக்கு வந்து உடல் சமூக பொருளாதார அணுகுமுறை வேணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த உணவு பாதுகாப்பு பற்றி டெஃபினேஷன் யார் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா உணவு மற்றும் வேளாண் அமைப்பு ஃபுட் அண்டு அக்ரிகல்ச்சரல் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிற அமைப்பு தான் வந்து கொடுத்தாங்க சரிவிகித உணவு பாதுகாப்பான குடிநீர் சுற்றுச்சூழல் சுகாதாரம் ஆரம்ப சுகாதார பராமரிப்பு ஆகியவற்றிற்கான உடல் பொருளாதார சமூக அணுகள் என்பது ஊட்டச்சத்து பாதுகாப்பாகும் ஸோ இன்னொன்று ஊட்டச்சத்து பாதுகாப்பு இன்னொரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி யார் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அப்படிங்கிறவங்க சரிவிகித உணவு பாதுகாப்பான குடிநீர் எல்லாருக்கும் வந்து சுற்றுச்சூழல் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு ஊட்டச்சத்து பாதுகாப்பு அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அப்படிங்கிறவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உணவு பாதுகாப்பு பற்றி ரெண்டு பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷன் ரெண்டாவது வந்து எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அப்படிங்கிறவங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்தியா ஸ்டார்டிங்கில் நிறையா வந்து அந்த உணவு பற்றாக்குறை இருந்துச்சு ஸோ அந்த ஸ்டார்டிங்கில் உணவு பற்றாக்குறையை வந்து ஃபீல் பண்ணுறதுக்காக ஒரு நாடு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிச்சு ஸோ அந்த நாடு என்ன அப்படின்னா இந்தியாவின் உணவு உற்பத்திக்கு உதவிய நாடு எது அப்படின்னா அமெரிக்கா பொது சட்டம் அப்படிங்கிறது ஸோ அமெரிக்கா தான் உதவிச்சு அவங்க வந்து பொது சட்டம் நானூற்றி எண்பதின் கீழே அந்த அந்த அது அந்த ஹெல்பிங் உதவிய பேர் வந்து கப்பலுக்கு வாயில் மவுத் ஆஃப் ஷிப் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க ஸோ எந்த நாடு உதவிச்சு அப்படின்னா அமெரிக்கா ஸோ அமெரிக்கா தான் வந்து உதவுனாங்க அமெரிக்கா தான் வந்து உதவுனாங்க அதில் உள்ள அந்த பொது சட்டம் அவங்களுடைய பொது சட்டம் நானூத்தி எண்பது அப்படிங்கிறது கப்பலுக்கு வாயில் மவுத் ஆஃப் ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹை எல்டிங் வெரைட்டிஸ் கோதுமை மற்றும் அரிசியின் உயர் ரக விளைச்சல்கள் ஸோ இந்த உயர் ரக விளைச்சல்கள் இந்தியாவில் வேணும் அதாவது நம்மளுடைய உணவு பற்றாக்குறை இருந்துச்சு அதுக்காக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பயிருமே அதிகமாக விளைச்சல் பண்ணணும் அதிகமான மகசூல் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த நாடு உறவுச்சுன்னு பார்த்தோம்னா அமெரிக்கா ஸோ அதில் எந்த அமைப்பு அப்படின்னா பர்டிகுலராக போர்டு அறக்கட்டளை போன்ற மனிதநேய அமைப்புகள் இது வந்து புக் பேக் கொஸ்டின் அமெரிக்கா போர்டு அறக்கட்டளை போன்ற மனிதநேய அமைப்புகள் வந்து இதுக்காக உதவுனாங்க நாட்டின் உணவு உற்பத்தியை தன்னிறைவு செய்த புரட்சி எது நாட்டின் உணவு உற்பத்தியை தன்னிறைவு செய்த புரட்சி எது எது அப்படின்னா பசுமை புரட்சி பசுமை புரட்சி எந்த வருடம் அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மினிமம் சப்போர்ட் பைஸ் குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை மூலம் உணவு தானியங்களை கொள்முதல் செய்யும் அமைப்பு எது குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை மூலம் உணவு தானியங்களை கொள்முதல் செய்யும் அமைப்பு எது இந்திய உணவு கழகம் அதாவது எஃப்சிஐ ஃபுட் கார்பரேஷன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த இந்திய உணவு கழகம் தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு விவசாயிகள் பயிரிடுறதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கான அந்த பயிருக்கான அமௌண்ட்டை வந்து கொடுத்துருவாங்க ஒரு ஃபிக்சிங் அமௌண்ட்டாக கொடுத்துருவாங்க ஸோ அவங்க பயிரிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பயிரை வந்து குறைந்தபட்ச ரொம்ப கம்மியான விலையில வந்து அவங்க வந்து வாங்கிப்பாங்க ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மினிமம் சப்போர்ட் பைஸ் அவங்களுக்கு ஒரு கேரண்டி பிரைஸ் மாதிரி தருவாங்க அதுதான் வந்து இது ஒரு சில கரண்ட் அஃபேர்ஸில் ஒரு சில ஸ்டேட்டில் வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்திய உணவு கழகம் அப்படிங்கிற அமைப்பு வந்து வாங்கிக்கிறாங்க உலகளாவிய பொது வளங்கள் முறை அதாவது பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிற வேர்ல்டு பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் அந்த முறையை ஏற்றுக்கொண்ட மாநிலம் எது அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஸோ தமிழ்நாடு மட்டும்தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா உலகளாவிய பொது வளங்கள் முறை பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டத்தை வந்து ஏற்றுக்கொண்டிருக்காங்க இந்தியாவில் இருக்கிற மற்ற எல்லா மாநிலங்களும் இந்தியாவின் மற்ற மாநிலங்களில் எத்தகைய முறை செயல்பாட்டில் உள்ளது அ
இரண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஸோ இரண்டாயிரத்தி பதிமூணுல நிறைவேற்றப்பட்டதா தேசிய உணவு பாதுகாப்பு சட்டம் அப்படின்னு சொல்றது தமிழ்நாட்டில் தேசிய உணவு பாதுகாப்பு சட்டம் எப்பொழுது நிறைவேற்றப்பட்டது எப்போ அப்படின்னா நவம்பர் ஒன்னு இரண்டாயிரத்தி பதினாறு ஸோ கடைசி மாநிலமாக தமிழகத்தில் தான் வந்து தேசிய உணவு பாதுகாப்பு சட்டம் அப்படின்னு நிறைவேற்றினாங்க நவம்பர் ஒன்னு இரண்டாயிரத்தி பதினாறு வாங்கும் திறனை பாதிக்கும் காரணிகள் எது ஆக்சுவலா வாங்கும் திறன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு தியரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வாங்கும் திறன் என்ன அப்படின்னா நீங்க கடையில போய் ஒரு ப்ராடக்டை வாங்குறதுக்கான உங்களுடைய கெப்பாசிட்டி ஸோ நீங்க எப்படி இருந்தா வாங்குவீங்க அப்படிங்கிற கெப்பாசிட்டி அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு திங்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா அது வாங்குற தாட்டை வந்து எந்த இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பாதிக்குது அப்படின்னா அதிகமான மக்கள் தொகை ஸோ அதிகமான பாப்புலேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரியில் இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாமே அதிகமாக தேவைப்படும் ஸோ அதிகமாக தேவைப்படுச்சு அப்படின்னா அதனுடைய விலைவாசி அப்படிங்கிறது அதிகமாகும் ஸோ அதனால வாங்கும் திறனை அது வந்து பாதிக்குது இன்னொன்று அத்தியாவசிய பொருட்களோட விலை இந்த அத்தியாவசிய பொருட்களோட விலை எவ்வளவு அதிகமாக இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மக்கள் வாங்க தான் செய்வாங்க எவ்வளவு கம்மியாக இருந்தாலும் மக்கள் வாங்க தான் செய்வாங்க ஸோ அது ஒன்று அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை அதிகரித்த பொருள்களுக்கான தேவை மற்றும் பொருள்களுக்கான விலை ஸோ அந்த பாப்புலேஷன் அதிக அதிகமானதுனால பொருட்களோட தேவை அப்படிங்கிறதும் அதிகமாயிரும் அதனுடைய விலை அப்படிங்கிறதும் அதிகமாயிரும் ஸோ அதுவுமே பாதிக்குது பொருட்களின் உற்பத்தி மற்றும் அழிப்பு இது என்ன பொருட்களின் உற்பத்தி மற்றும் அழிப்புனா இப்போ நம்ம ரீசன்ட் அந்த வெங்காயத்தை கூட எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ வெங்காயம் ரொம்ப கம்மியா உற்பத்தி பண்ணதுனால அதனுடைய விலை அப்படிங்கிறது அதிகமாயிருச்சு அதே அதிகமா உற்பத்தி பண்ணும்போது அதனுடைய விலை அப்படிங்கிறது கம்மியாயிரும் ஸோ அதுதான் வந்து பொருட்களின் உற்பத்தி மற்றும் அழிப்பு அப்புறம் வறுமை மற்றும் சமத்துவ உண்மை ரொம்ப பூவரா இருந்தாங்கன்னா அவங்களால எல்லா பொருளையுமே வாங்க முடியாது ஸோ அதுதான் வந்து வாங்கும் திறனை பாதிக்கும் காரணிகள் இது எல்லாமே புக்ல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹெட்டிங் அதை பார்த்துக்கோங்க வாங்கும் திறன் அடிப்படையில் இந்தியா எத்தனையாவது பெரிய பொருளாதார நாடு ஸோ வாங்கும் திறன் அடிப்படையில் இந்தியா எத்தனையாவது பெரிய பொருளாதார நாடு அப்படின்னா மூன்றாவது பொருளாதார நாடு புதிய விவசாய கொள்கை எந்த வருடம் மத்திய அரசால் அறிவிக்கப்பட்டது புதிய விவசாய கொள்கை எந்த வருடம் மத்திய அரசால் அறிவிக்கப்பட்டது ஸோ எந்த வருடம் அறிவிச்சாங்க அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பல பரிணாம வறுமை குறியீடு யாரால் தொடங்கப்பட்டது அதாவது எம்பிஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எம்பிஐ மல்டிபிள் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் எம் எம்பிஐ மல்டிபிள் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற எம்பிஐ பல பரிணாம குறியீடு யாரால் தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆக்ஸ்போர்ட் வறுமை மற்றும் மனித மேம்பாட்டு முனைவு ஆக்ஸ்போர்ட் வறுமை மற்றும் மனித மேம்பாட்டு முனைவு இன்னொன்று யூஎன்டிபி ஐக்கிய நாடுகளின் மேம்பாட்டு திட்டம் ஐக்கிய நாடுகளின் மேம்பாட்டு திட்டம் இந்த யூஎன்டிபி எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா பல பரிணாம வறுமை குறியீடு இது ஒரு இண்டெக்ஸ் எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி பத்துல இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து பதினாறாம் ஆண்டில் வறுமையால் பாதிக்கும் மேற்பட்ட பாதிக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் தொகை கொண்ட மாநிலம் ஆக்சுவலா ஒரு ஸ்டேட்ல பாதிக்கும் மேற்பட்டவங்க வறுமையில இருக்காங்க அப்படின்னா அது எந்த ஸ்டேட் கேட்டிருக்காங்க எந்த ஸ்டேட் அப்படின்னா பீகார் பீகார்ல தான் இருக்கிறதுல அதிகமான வறுமை மற்றும் ஏழ்மையான மக்கள் வந்து இருக்காங்க மிக குறைந்த வறுமையை கொண்ட மாநிலம் எது மிக குறைந்த வறுமையை கொண்ட மாநிலம் எது அப்படின்னா கேரளா இந்தியாவில் பசி என்ற ஒன்று மட்டுமே அரசியல் முன்னுரிமை போதுமானதாக இல்லை என்று கூறியவர் யார் இந்தியாவில் பசி என்ற ஒன்று மட்டுமே அரசியல் முன்னுரிமைக்கு போதுமானதாக இல்லை என்று கூறியவர் யார் அப்படின்னா அமர்த்தியா சென் இவங்க எந்த வருடம் நோபல் பரிசு வாங்கினாங்க அப்படிங்கறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க ஏழை கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு பனிரெண்டாயிரம் நிதி உதவி வழங்கும் திட்டம் எது ஏழை கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு பனிரெண்டாயிரம் நிதி உதவி வழங்கும் திட்டம் எது இதுல நிறைய ஸ்கீம்ஸ் பத்தி கொடுத்துருக்காங்க சோ இது பார்த்துட்டு கண்டிப்பா அந்த புக் எடுத்து பாத்துக்கோங்க பிடிஎஃப் தான் இருக்கும் இன்னும் புக்கு கைக்கு அவ்வளவு வந்திருக்காது டென்த் செகண்ட் டேம் நியூ புக் ஏழை கற்பிணி பெண்களுக்கு பனிரெண்டாயிரம் நிதி உதவி வழங்கும் திட்டம் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி மகப்பேறு நலத்திட்டம் எம்ஜிஆர் ஊட்டச்சத்து உணவு திட்டம் எப்பொழுது தொடங்கப்பட்டது எம்ஜிஆர் ஊட்டச்சத்து உணவு திட்டம் எப்பொழுது தொடங்கப்பட்டது கிராமப்புறங்கள் ஜூலை ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு கிராமப்புறங்கள் ஜூலை ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல தொடங்கப்பட்டது கிராமப்புறங்கள்ல நகர்ப்புறங்கள்ல நகர்ப்புற பள்ளிகள்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டும் ஓய்வூதியதாரர்கள் ரிட்டையர் ஆனவங்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டும் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டும் தொடங்கப்பட்டதான் இந்த எம்ஜிஆர் ஊட்டச்சத்து உணவு திட்டம் அப்படிங்கிறது நகர்ப்புற பள்ளிகளுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இந்த பாடத்தில் இவ்வளோதான் டீட்டாஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது இதனுடைய புக் பேக் நான் கண்டினியூஸாக சேர்த்து எக்கனாமிக் புக் பேக் அப்படின்னு வந்து கண்டிப்பாக தர்றேன் மொத்தமாக சேர்த்து தர்றேன் ஸோ அடுத்த பாடம் நம்ம வந்து அடுத்த பாடம் இதே மாதிரி ஷார்ட் நோட்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்க்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க மறக்காமல் சப்ஸ்